today we would like to discuss triple point of water so water anedi mood phase lo exist avuthundi solid liquid vapor mana local atmospheric pressure entha ante one atmospheric pressure ante 101.325 kilopascal ee condition lo water anedi general ga liquid state lo exist ay untundi so means oka atmospheric pressure మన రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకున్నాం సో ఈ కండిషన్లో వాటర్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది ఇది నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఏ కండిషన్స్లో వాటర్ అనేది ఎట్ ఏ టైమ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ వేపర్ ఈ మూడు ఫేజులు సైమల్టేనియస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయో ఆ స్టేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ని ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం సో అలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే వాటర్ మీద ఎంత ప్రెజరు ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే ట్రిపుల్ పాయింట్ ప్రెజర్ ట్రిపుల్ పాయింట్ టెంపరేచర్ సో వాటర్ మీద సో ప్రెజర్ కనుక పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ ఆ కండిషన్లో అంటే ఆ ప్రెజర్ దగ్గర టెంపరేచర్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ రెండు ఒకే టైంలో వాటర్ మీద ఎగ్జాక్ట్ అయితే ఈ కండిషన్స్ అప్పుడు ఇమీడియట్గా వాటర్ అనేది త్రీ ఫేజ్లో మనకు కనబడుద్ది అంటే ఈ కండిషన్స్లో వాటర్ సాలిడ్ లిక్విడ్ పేపర్ మూడు ఫేజ్లో కూడా కనబడింది సో ఇక్కడ విత్ వాటర్ ఇఫ్ యూ టేక్ వాటర్ హియర్ ఐస్ క్యూబ్స్ మీన్స్ సాలిడ్ ఫేజ్ లిక్విడ్ వాటర్ వేపర్ వాటర్ వేపర్ ఈ మూడు కూడా సైమల్టేనియస్గా కనబడతాయి ఈ కండిషన్ దగ్గర సో ఈ పాయింట్ని మనం ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకుని దాని మీద ఒక అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ కనుక ఎగ్జాక్ట్ అయితే ఆ వన్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ దగ్గర హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది బాయిలింగ్ పాయింట్ కింద ఉంటుంది మీరు ఈ వాటర్ మీద ఇంకా ప్రెజర్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే టూ అట్మాస్ఫియర్ త్రీ అట్మాస్ఫియర్ అలా ప్రెజర్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో టూ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర వాటర్ అనేది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర బాయిల్ అవ్వదు ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు మనం సాలిడ్ ఐస్ క్యూబ్ అంటే ఒక సాలిడ్ ఐస్ క్యూబ్ తీసుకుని దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే వన్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర ఆ సాలిడ్ ఐస్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర లిక్విడ్ టు సాలిడ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అనేది ఫేస్ చేంజ్ అనేది జరుగుద్ది వాటర్కి సో ఇదే ఐస్ బ్లాక్ మీద ప్రెజర్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే సో ఐస్ బ్లాక్ యొక్క ప్రెజర్ టూ అట్మాస్ఫియర్ త్రీ అట్మాస్ఫియర్ ఇలా ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ టూ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఈ కాన్సెప్ట్స్ యొక్క హెల్ప్తో మనం ట్రిపుల్ పాయింట్ లైన్ డయాగ్రామ్ డిస్కస్ చేయాలి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రిపుల్ పాయింట్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఆన్ వై యాక్సిస్ ప్రెజర్ తీసుకున్నాం మనం ఎక్స్ ఎక్స్ మీద టెంపరేచర్ అండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో ఇక్కడ మీకు మూడు లైన్స్ కనబడుతున్నాయి ఒకటి రెండు మూడు త్రీ లైన్స్ సో ఫస్ట్ ఈ లైన్ ఏంటంటే ఫ్యూజన్ కర్వ్ ఉంటుంది లైన్ అండ్ ఇక్కడ మొత్తం మనకున్న మనం అనుకున్నట్టు మూడు ఫేజులు సాలిడ్ లిక్విడ్ వేపర్ ఫేజులు ఉంటాయి ఇది సాలిడ్ ఫేజ్ మీన్స్ సాలిడ్ ఐస్ లిక్విడ్ మీన్స్ వాటర్ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఇది వేపర్ ఫేజ్ అంటే గ్యాషియస్ ఫేజ్ అనమాట సో ఈ మూడు ఫేజులు ఎక్కడ కో ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ స్టేట్ పాయింట్ దగ్గర మనకు మూడు కనబడతాయి దాన్ని ట్రిపుల్ పాయింట్ అన్నాం ఎక్కడది పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సో ఈ పాయింట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ అన్నాం ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూజన్ కరువు ఈ కరువు తీసుకుంటే ఈ కరువుకి రైట్ సైడ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ సాలిడ్ ఫేజ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫేజ్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సాలిడ్ టు లిక్విడ్ దాన్ని మెల్టింగ్ అంటాం మనం లిక్విడ్ టు సాలిడ్ ఫ్రీజింగ్ అంటాం సిమిలర్లీ ఇక్కడ వాటర్ ఉంది లిక్విడ్ ఉంది ఇక్కడ వేపర్ ఉంది సో లిక్విడ్ నుంచి వేపర్ సో దాన్ని వేపరైజేషన్ అంటాం అదే వేపర్ కనుక వెనక్కి లిక్విడ్ బ్యాక్ వస్తే దాన్ని కండిన్ చేసిన అంటాం సిమిలర్లీ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఐస్ డైరెక్ట్గా వేపర్ అయిపోతే దాన్ని సబ్లిమేషన్ అంటాం వేపర్ అనేది బ్యాక్ టు సాలిడ్ అయితే దాన్ని అబ్లిమేషన్ అంటాం నా అసలు ఈ కరువు ఏంటి దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు వన్ అట్మాస్ఫియర్ లైన్ తీసుకుంటే మనం ఇది వన్ అట్మాస్ఫియర్ మీన్స్ వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కర్ ఈ ప్రెజర్ లైన్ ఎలా చూస్తే మనం ఈ ప్రెజర్ లైన్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మీరు దీన్ని ఇంటర్పరేట్ చేస్తే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది అంటే అర్థ
melting point of uh, so solid melting point of ice block is 0 degree centigrade and the one atmospheric pressure the gra 0 degree centigrade the gra solid and the liquid ga liquid and the solid ga change out same ide pressure the gra is anta liquid means uh, man room temperature 20 30 40 ila ila unte ee pressure the gra malli 100 degree centigrade the gra ochina appudiki liquid ane the malli vapor kinda boil avuthi man indaka maatladukunnatuga ippudu ee water meeda pressure ganaka increase chesthe one atmosphere alla oka two atmosphere three atmosphere alla increase chesthe boiling point kuda increase avutundi for example ekkada teesukunnatlayite oka 3 4 atmosphere anukunnam so ikkada boiling point anedi 100 undadu 100 kanna ekku undadu so meer inka pressure increase chesthe liquid meeda boiling point anedi ikkada shift avuthi so ee line antha kuda boiling points ee line anedi kuda boiling points ee boiling points anevi pressure tho increase avutnai if you increase the pressure on the liquid boiling point is correspondingly increasing adi ee diagram dara oka important point next ee points anni kuda melting points మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా సాలిడ్ ఐస్ బ్లాక్ మీద ప్రెజర్ కనుక మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే వన్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర మెల్టింగ్ పాయింట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మీరు ఆ బ్లాక్ మీద ఇంకా ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మెల్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆ ఐస్ అనేది జీరో కన్నా తక్కువ మీన్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అలా ఇంకా ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది అలా ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుకుండా వస్తుంది అన్నమాట సో నో మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ కన్నా బిలో వాటర్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది ఎయిదర్ సాలిడ్ ఫేజ్లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది ఎయిదర్ వ్యాపర్ ఫేజ్లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రెజర్ బిలో పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే వాటర్ అనేది కంప్లీట్గా సాలిడ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది లేదంటే వాటర్ అనేది కంప్లీట్గా వ్యాపర్ ఫేజ్లో ఉంటుంది ఓకే ఎర్త్ మీద లోకల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ వన్ అట్మాస్ఫియర్ సో ఈ వన్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర ఈ టెంపరేచర్ రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఈ ఈ టెంపరేచర్ మన ఎర్త్ మీద ఉన్న లోకల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఈ కాంబినేషన్లో వాటర్ అనేది లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ లోకల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అండ్ మార్స్ మార్స్ దగ్గర ప్రెజర్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ ఉంటుంది ఈ ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది సో మీ మార్స్ మీద వాటర్ అనేది త్రీ ఫేజ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర మార్చ్ మీద త్రీ ఫేజ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది వాటర్ అనేది త్రీ ఫేజెస్లో ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ హెల్ప్ ఏంటంటే వాటర్ అనేది ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ ఫేజ్లో ఉంటుంది అనేది ఈ డయాగ్రామ్ మనం చెప్తుంది ఏ కండిషన్స్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అండ్ వీ కెన్ ఆల్టర్ ద ఫేజ్ ఏ ఫేజ్ని ఎలా ఆల్టర్ చేయాలి ఏ ఏ ప్రెజర్ ఏ టెంపరేచర్ చేంజ్ చేస్తే వాటర్ అనేది ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకొక ఫేజ్కి చేంజ్ అవుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎనీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ప్రెజర్ బిలో పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ ఇక్కడ ఏదైనా ప్రెజర్ తీసుకున్నారు అక్కడ వాటర్ వాటర్ అనేది సాలిడ్ ఫేజ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది దాన్ని వ్యాపర్ చేయాలంటే ఇలా కిందకి రావాలి సాలిడ్ టు వ్యాపర్ సో ఇలా చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మీరు టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయకుండా ఓన్లీ ప్రెజర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇలా కిందకు వస్తుంది సో సిమిలర్లీ ఎబో వన్ అట్మాస్ఫియర్ ఏదైనా ఒక ప్రెజర్లో సాలిడ్ ఐస్ తీసుకున్నారు దాన్ని లిక్విడ్ చేయాలంటే యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెల్టింగ్ సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్కి సిమిలర్లీ లిక్విడ్ టు సాలిడ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ఇట్ సిమిలర్లీ లిక్విడ్ నుంచి వ్యాపర్ చేయాలి సో ఒక ప్రెజర్ దగ్గర లిక్విడ్ తీసుకుని దాన్ని హీట్ చేస్తే లిక్విడ్ నుంచి వ్యాపర్ అవుతుంది లేదు వితౌట్ చేంజింగ్ టెంపరేచర్ లిక్విడ్ నుంచి వ్యాపర్కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయకుండా ప్రెజర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వ్యాపర్ లిక్విడ్ అవుద్ది ఎట్ ద సేమ్ టైం టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఉన్న ఒక స్టేట్ పాయింట్ లిక్విడ్ తీసుకుని ప్రెజర్ డిక్రీజ్ చేస్తే అది మళ్ళీ వ్యాపర్ అవుతుంది సో మీరు ఎలా అయినా ఈ వాటర్ని ఆల్టర్ చేయొచ్చు ఫై చేసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కలిపితే వచ్చి ఈ కరువు కూడా ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇందులో ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వన్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర బాయిలింగ్ పాయింట్ 
సో ఇలా మీరు ప్రెజర్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర మనకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది అది ఎంతంటే త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ టెంపరేచర్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఈ పాయింట్ని ఏమంటాం అంటే క్రిటికల్ పాయింట్ అంటాం దీని ఎందుకు క్రిటికల్ పాయింట్ అన్నా అంటే దీని అబౌవ్ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కంప్లీట్గా ఓన్లీ వేపర్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ సీ ద వేపర్ డోమ్ డయాగ్రామ్ సో టెంపరేచర్ అండ్ ఎంట్రోపీ కరువు ఇది ఇవన్నీ ఐసోబార్స్ ఇది ఒక ఐసోబారు ఇది ఒక ఐసోబారు ఇది ఒక ఐసోబారు ఇవన్నీ ఐసోబార్స్ ఈ ప్రెజర్ ఎంత అంటే ఈ లైన్ యొక్క ప్రెజర్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ ఇక్కడ సాచురేషన్ టెంపరేచర్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అట్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ కిలో పాస్కల్ సాచురేషన్ టెంపరేచర్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సేమ్ టైం వన్ అట్మాస్ఫియర్ ఈ ప్రెజర్ అంతా వన్ అట్మాస్ఫియర్ ఈ లైన్ అంతా వన్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఇక్కడ సాచురేషన్ టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సేమ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వన్ అట్మాస్ఫియర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సిమిలర్లీ ప్రెజర్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ అట్మాస్ఫియర్ మీరు తీసుకుంటే అక్కడ సాచురేషన్ టెంపరేచర్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో ఇది టూ వన్ ఎయిట్ అట్మాస్ఫియర్ కరస్పాండింగ్గా ఉన్న టెంపరేచర్ అంతా త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ డిగ్రీ దీన్ని క్రిటికల్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అంటాం దీని అబౌవ్ ఇక్కడ వేపర్ డోమ్ అనేది ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోద్ది మీ స్టీమ్ టేబుల్స్ కూడా ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోతాయి సాచురేటెడ్ స్టీమ్ టేబుల్స్ టూ వన్ ఎయిట్ అట్మాస్ఫియర్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచ